ब्रेन बस्ट में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रोग्राम जो है वो ये पसंद आते हैं आज का प्रोग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्पेस साइंस एंड गलेक्सीज बड़ा ये जो सब्जेक्ट है ना ये हर आदमी को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है बल्कि क्यूरोसिटी होती है कि आफ्टर ऑल इतना बड़ा जो एटमोसफियर है इसमें क्या हो रहा है स्पेस में क्या है साइंस स्पेस के लिए कितना काम कर रही है गलेक्सीज क्या हैं हमने पहले प्रोग्राम में गलेक्सीज के बारे में बात की थी लेकिन आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि अगर अगर एक गलेक्सी की भी बात करें तो वो कितनी बड़ी हो सकती है यू कैन नॉट इमेजन उसमें कितने बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं यू कैन नॉट इमेजन लेकिन जो अंदाज़ा है वो ये अंदाज़ा है कि कम से कम टू बिलियन से थ्री ट्रिलियन गलेक्सीज हैं और गलेक्सीज जो हैं वो कैसे बनती हैं जी ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है आपको पता है कि एटमोसफियर में डस्ट पार्टिकल्स हैं और फिर हाइड्रोजन तो वो फिर आपस में टकराते हैं फिर हीलियम पता नहीं क्या क्या होता है मैं मैं कोई साइंटिस्ट थोड़ा ही हूँ साइंटिस्ट तो मेरे साथ बैठे हुए हैं उनसे पूछूंगा कि ये हाइड्रोजन वट हीलियम एंड हाउ देन दे बिकम स्टार देन देन हाउ Uh, billions of stars become one galaxy and there are billions and billions of galaxies even trillions so after all, is there any end of it i'm we, i'm very lucky today to have another great guest vista with us along with uh, my uh, brother professor raj and he he's he's, he's a known scientist of course and his colleague uh, we have today dr sanjar abra ro uh, great personality he has done a great job in space science uh, they have created one instrument for which raj uh, talked to you last time but today let me introduce you sanjar abrar ro sanjar welcome hello uh, i am sanjar abrar thank you very much for inviting me to this program i will be happy to discuss this no topic no problem thank you just just relax and just say little bit about yourself since when uh, since when you are here in this science uh, why did you come into the space why didn't you go for a medical doctor or anything else let's talk uh, about those things uh, uh, for the last 10 years we worked together with uh, dr rajinder jackpal as a no. one team uh, um, from york university we uh, built very uh, beautiful instrument that that is called argus 1000 it has been launched into space in 2009 and that instrument was the first uh, all around the world uh, um, it, it is small instrument just uh, uh, 250 grams in size and right. uh, that instrument uh, uh, mainly to detect the greenhouse gases to, to monitor uh, all ar uh, around the earth globally right and this topic is indeed very interesting so we did our uh, r research in this field and uh, we de uh, developed software we developed hardware and uh, 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 my specific part is uh, uh, numerical computation to uh, i improve uh, accuracy and to uh, increase the speed of computation to to make it work in real time mode so Th this is briefly about uh, how how did you get interested in in space science why not medical uh, doctor people say oh you want to make money go to a doctor become something else what what brought you why are you interested right from the beginning as a childhood in space or what y yes as a childhood i uh, always interested uh, with physics uh, when i was young when i was maybe 10 years old i was every time interested what is behind the radio wh why we can hear the sound why uh, we can see the tv and um, it was really curious to me how it is possible uh, to transform the image of the human the moving uh, people and see it on the screen and uh, that is why i was very much interested especially electronics and uh, uh, then i um, uh, um become a student uh, in in my home uh, country and uh, which uh, which which is it is tashkent city uzbekistan uh, former soviet union yeah, yeah, yeah. Um, and uh, after that i uh, did um, uh, uh, candidate of science degree i it, it's again related with electronics uh, right. with semiconductor lasers la, uh, uh, laser light modulation in such a way in uh, being here in canada uh, i was lucky um, uh, uh, 
to, to communicate uh, with such a great people uh, because uh, the topic is uh, interesting um, and uh, uh, the technology is uh, innovating. Very uh, good. Very good. Uh, we we are going to talk to Dr. Raj in his own program. Dr. Uh, mm -hmm. First of all, let me explain to each and every person sitting here that it was only due to Dr. Raj that we have started this segment specially on space, science and galaxies. And last time, I think one, one of the best programs we, we did, that was uh, how to remove the pollution from the atmosphere, what is happening, how many rockets are going on and how many other things are there. It was, it was uh, very interesting. Thank you for coming in your own program. Yeah, you are welcome. Anji. Anytime, Anji. So, Dr. Uh, baat karte hain, dekhi. Uh, badi interesting baat in ki, ki mera interest tha isme. Lekin, aaj kal ki jo dunia, jo new generation hai na, usko bahut hi shock hai to find it out ki bhai, upar kya hai? हाँ जब हम कोई बात करते हैं रिलीजन की तो वो कहते हैं जी वो ऊपर वाला जानता है तो फिर मैं उनको जब वो मुझे कोई कहता नहीं है तो मैं कहता हूँ ऊपर तो सिर्फ प्लैनेट्स हैं ऊपर तो सिर्फ प्लैनेट्स ही हैं ना नथिंग हेल्स और जब मैंने ये देखा कि मतलब 200 बिलियन टू 300 ट्रिलियन अब मतलब इतनी इतना बड़ा डिफरेंस कि इतनी या ज्यादा गैलेक्सीज हो सकती हैं और जब आप एक गैलेक्सी को देखते हो उसमें my gosh, Milky Baby, वो अब अब बन जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो तेरा थोड़ा सा हमारे देखने वालों को एक्सप्लेन करिए कि ये बड़ा है क्या गैलेक्सी? हैं इतनी गैलेक्सियाँ हैं तो what where is the end? Yeah, end तो कोई नहीं है, because galaxies तो बढ़ रही हैं day by day, जैसे आपने बोला 200 to 300 billion galaxies हैं and universe expand हो रहा है according scientific वे से भी यूनिवर्सिटीज ग्रोइंग ऑल द टाइम तो गैलेक्सीज तो जो हमारी है वो मिल्की वे है इसमें भी बिलियन जैसे स्टार्स हैं तो जो आज से जो हमारे साइंटिस्ट हुए थे आइंस्टीन साहब उन्होंने एक थ्योरी दी थी उस टाइम पे जो उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्वांटम मैकेनिक्स पर भी एंड उस टाइम पर भी उन्होंने बोला था कि कई चीजें हैं ब्लैक होल है जैसे यूनिवर्स जो एक्सपेंड हो रहा है तो उस टाइम पर हमारे पास इतनी रिसर्च नहीं थी कि कहीं यूनिवर्स में कहीं पे और भी एक्सपेंड हो रहा है या कितनी गैलेक्सीज हैं तो अभी उन्होंने उस टाइम पर भी जैसे एवन स्टीपन हॉकिंग ने भी रिसेंटली कहा था कि किसी प्लेनेट पर एलियन जो हम बोलते हैं ह्यूमन बीइंग हो सकते हैं तो उन्होंने यही कहा था व्हेन हिज कि भाई उनको ढूंढने की ज्यादा कोशिश मत करो दी डे दे कम अर्थ पर आए वो डेंजर ही है हमारे लिए <laughs> तो हम जो कोशिश करते हैं एलियन ढूंढना ठीक नहीं अगर वो अर्थ पर आ गए जैसे अमेरिका के बारे में उसने बोला था कि जब कोलंबस अमेरिका पहुंचा तो उसने भी डैमेज ही किया था जो वहां के नेटिव रहते थे तो सेम वे पर गैलेक्सीज इतनी ज्यादा हैं और सोलर जो एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट एक है ना एक तो हमारा सोलर प्लैनेट है कि सन है हम वी आर एज ए प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड सन है और और देयर आर 9 10 प्लैनेट जो सामने नजर आते हैं ऐसे ही अर्थ लाइक जो अभी तक फाइंड आउट हो गया 10 ऐसे प्लैनेट हैं सिमिलर लाइक अर्थ तो वहाँ में भी देरे देरे डिफरेंट गैलेक्सी कहीं ना कहीं लाइफ हो सकती है। नहीं लाइफ डॉक्टर सेंजर, do you believe? I personally believe that it's this is one of the very smallest planet on this in in this galaxy, one of the smallest, Earth. When we can have a life here, there are billions and billions of other planets. Why there can't be a life? In my opinion, there may be a life. There may be uh, some kind of life, uh, but it is difficult to find them because uh, even the distance to the nearest star, uh, it is about four, uh, um, four light years, the distance. Right. That is why our space is mostly empty. It, it, it is huge distances between, um, uh, be between the stars. Mm -hmm. That is why it is very difficult to detect them. If they even send any signal, uh, um, w we will not be able uh, to, to detect with modern technologies, but in future, uh, science is developing and uh, many rockets um, um, has been launched like Voyager. Who knows? Maybe sooner or later, it will be something detected. Very. It's it's a it is a probability that uh, somewhere life uh, may exist. 
No, no, it's not a power. It's a certainty because you know, after after billions and trillions, mm -hmm. there there are uh, different kind of uh, planets and different kind of uh, you know galaxies, and there are different kinds of so many things. And in one galaxy, if we have this small planet, there can be other galaxies also. I am telling you to listen to all of you. I am telling you to listen to all of you. I am telling you to listen to all of you. I am telling you to listen to all of you. I am telling you to listen to all of you. I am telling you to listen to all of जो हम प्रोग्राम ये करते हैं स्पेस साइंस और गलेक्सीज या यानी कि स्पेस के ऊपर दिस इज एक्सक्लूसिवली कटसी ऑफ डॉक्टर राज डॉक्टर राय साहब की मेहरबानी से हमने इस प्रोग्राम को शुरू किया क्योंकि बहुत ए, मुझे मेल्स आती थी कि भाई कोई आप कभी रिलीजन पर बात करते हो कभी इकोनॉमी पर बात करते हो कभी पॉलिटिक्स पर बात करते हो ये एक ऐसा फंडामेंटल चीज़ है जिसमें सारी हर इंसान की क्यूरोसिटी है और आज तक डॉक्टर राय जितनी भी मूवीज बनी है ऑन द ऑन द स्पेस ऑल द मूवीज स्टार वार्स वन टू थ्री फोर एंड वो दे शो यू दैट हाउ दे आर प्लेन इज गोइंग थ्रू द होल एंड अदर थिंग्स बट बिफोर वी गो टू दैट हाँ जी एक्सप्लेन समथिंग क्योंकि ये कहते हैं कि हाइड्रोजन और हेलियम जो है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है गलेक्सीज को बनाने में स्टार्स बनाने में तो जरा हमारे जितने भी देखने वाले हैं उनको ये समझाइए कि ये ले आदमी को हाँ जी एवरी वन इज नॉट ए साइंटिस्ट लाइक यू हर कोई एवरी वन कैन नॉट बिकम ए डॉक्टर एंड साइंटिस्ट सो एक्सप्लेन टू आस कि वॉट हाइड्रोजन एंड हीलियम वट रोल दे प्ले देखो हाइड्रोजन एंड हीलियम इज द मेन प्लेयर होता क्या कि एक न्यूक्लियर फ्यूजन टर्म है दो तरह की होती है एक फिशन होती है जो कि डिक्की है जो वो तो वो तो डिक्की है हाँ फ्यूजन जैसे जो सन भी हमारा बना है वो भी न्यूक्लियर फ्यूजन से ही बना है तो न्यूक्लियर फ्यूजन जब होती है तो हाइड्रोजन मालिकुल जब मिलते हैं तो दे बिकम हीलियम तो ऐसे ऐसे जब बिल्ली तो वो ही एक स्टार बन कैन आई स्टॉप यू अब ये जो ये जो आपने कहा कि फ्यूजन हाँ। ये जरा समझाइए ना ये तो आपने तो कह दिया आपके तो आसान वर्ड है नहीं, नहीं, नहीं कैसे बॉन्डिंग मतलब होती है ना क्या होता है आपस में मिलाप होता है क्या होता है टूट के बनते हैं क्या होता है टूट बॉन्डिंग होती है जैसे हाइड्रोजन जैसे एटॉमिक नंबर वन है तो एक एक मिलकर हीलियम दो बन गए जैसे हमने बोला ना एक एक मिलकर ऐसे फिर वो एड होते रहते हैं तो हीलियम में मर्ज होते रहते हैं Right. तो कितने ही हाइड्रोजन फिर हीलियम बनते बनते वो एक, एक बहुत बड़ा स्टार बन जाता है तो फिर उनसे लाइट निकलने लगती है जो फ्यूजन right. होता है उससे लाइट ज्यादा निकलती है जो कि फिशन के मुकाबले right. तो फ्यूजन मीन right. की कम्बिनेशन right. तो जो टाम उनकी बॉन्डिंग होती है ना एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं तो क्योंकि जो भी एटम बना हुआ है उसमें तीन पार्ट मेन है एक उसमें एटम का एक न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस में हमारे पास है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड देन देर इज इलेक्ट्रॉन्स जो मूविंग अराउंड तो अगर हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है वेरी गुड तो दूसरा जो हाइड्रोजन एटम होगा उसमें भी एक प्रोटोन है एक ही इलेक्ट्रॉन है जो कि उसके आलेज वाले घूम सेम थिंग लाइक सैटेलाइट की तरह तो वो जब मर्ज होते हैं तो ऑटोमेटिकली दे बिकम हीलियम क्योंकि दो हो गए ना राइट दो प्रोटॉन तो उसके बाद वो मर्ज हीलियम का जो बेसिकली है वो हीलियम का टू अटामिक नंबर है और फोर मास नंबर है तो वो मर्ज होने से ऐसे ऐसे ग्रोथ होती है और वो बड़े होते जाते हैं बड़े होते जाते हैं वेंचुअली वो स्टार बन जाते हैं डॉक्टर संजय आउट ऑफ दीज गलेक्सीज देन देर आर लॉट्स ऑफ होल्स दे से दो होल्स once you go through those holes there are there is another world altogether what is that uh, yes there are some theories that uh, assert that it could be possible uh, to move from uh, one point of the space to another space or even to the uh, other galaxies but these are to be honest only theory only models and uh, uh the, uh so far there are no any proofs that it could be possible uh, there are no any proofs but a lot of theories have been developed what exactly hold, holds it do uh um black hole is the ending part of the star um it, it, it um, when star is burnt out when uh, all fuels um, um are burnt out uh Th th um, there is a strong um, uh, gravitation towards the center, and nothing can resist to uh, the start to collapse. And at the so certain um, uh, distance, uh, star may disappear. Mm -hmm. It just may disappear for the external observer. Uh, why? Because 
the light cannot escape the star. In, uh, this occurs be because the radius of the star bec becomes small. Um, and after some threshold value, the star uh, may completely disappear for, for the external observer. But it doesn't mean that everything disappeared. Energy is there, mass is there. And uh, uh, any object that falls um, onto a uh, um, black hole will simply disappear forever. It will not come out. But uh, 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 um, uh, uh, Professor Hawking said uh, th that the information will not disappear. Uh, um, it may be... Re um, uh, um, w we may release some, um, we, we may get some information even from the black holes. Uh, yeah. That is why um, there are a lot of interesting uh, uh, models can be, de uh, uh, can be developed. I can add uh, yeah, 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 please. Black hole, as uh, Sanjar told us, that what is happening in this black hole? The black hole is made of an event zone, a safe zone. Hai. Agar koi bhi star, jan light bhi jo hai, if there is a star, if there is a safe zone, they will not go inside the Black uh, hole. Yes. Like he passed the event zone, he gets into the trap. Ho jate. Even like electromagnetic radiation, which is light. When he goes inside, there is no escape. He won't come out. He will stay inside. If we tell him that he is a righteous person, he will go inside. He will stay 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 inside. Uh, निकाली है कि there is a gravitational waves एक होती है uh. gravitational waves एक तरह की अगर हम बोलें कि कोई plastic की जहाँ कोई चादर है उसके ऊपर कोई हमने weight रखा है mm. तो उससे जो भी जैसे waves की तरह निकलता है those are उसको हम comparative simple man को समझाने के वो एक तरह की gravitational waves हैं तो recently आपने देखा होगा last April 2019 में इन्होंने काफी यूरोप के साइंटिस्ट और अमेरिकन ऑल ओवर द वर्ल्ड इन्होंने एक लगाया था लाइगो इंस्ट्रूमेंट जो कि माइल्स तो उसकी जो फुल फॉर्म थी लेजर इंफोमेट इंफो इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी तो वो उन्होंने जो लाइगो की बदल से दे विल सी फर्स्ट टाइम द ब्लैक होल कि ब्लैक होल तो साइंटिस्ट को मतलब प्रूव हो गया पहले तो बातें कर रहे थे ना and वो जो instrument लोग पहले बोलते हैं कि billions of dollar खराब कर रहे हो इतना बड़ा research money तो आपने कुछ निकल तो नहीं रहा था मगर last April 2019 में with help of LIGO से उनको नजर आया था कि holes black holes मैं बड़ा interesting है हमारे सुनने वालों को आपको भी interesting लगा hole का मतलब ये है जैसे वो आपने देखी ना black pipe होती है और उसके बीच में hole होता है तो उसको अगर आप देखो बड़ी pipe को तो ऐसे लगता है अंधेरा भी है पीछे light भी नजर आती है तो इसी यही मेरा मतलब था प्रोफेसर राय से बात करने का और डॉक्टर संजय से कि वो होल जो हो है वो होल का एंड तो जरूर होगा ना अगर होल का एंड होगा तो उसके बाद भी कोई ना कोई जरूर होगा तो इनका ये कहना है कि अभी तक कोई मतलब पक्की इनफॉरमेशन नहीं है कि हाँ भाई उसके बाद कुछ है वो होल में कोई जाए तभी पता चले होल भी हो सकता है कि कितने लाइट ईयर्स का बड़ा होल हो तो इसके होल डिस्ट्रॉय भी हो जाएगी अगर उसको खाने को कुछ नहीं मिला देन होल खुद बा खुद डिस्ट्रॉय हो जाएगी अच्छा वो होल जो है वो मर्ज हो जाएगी गलेक्सी में हाँ मतलब कि वो खत्म नहीं वो मतलब मर मर जाएगी ना मर मर जाएगी हाँ होल मतलब कि ब्लैक होल खत्म हो जाएगी हाँ पर जब तक उसको लाइट मिलती रही जहाँ स्टार्स मिलते रहे जैसे उसको खाने के लिए कुछ ना कुछ मिलता रहा तो वो एक्सपेंड होती जाती है अच्छा बिकॉज़ वो ग्रैविटेशनल वेव्स की आप पर प what do you think about it? Yes, there must be holes and a uh, lot of evidences that uh, indirectly show that the, um, the holes uh, exist in each uh, big galaxies. Mm -hmm. uh, and even um, uh, the scientists believe that uh, in our galaxy there is a huge black hole at the center of our galaxy. Oh. Uh, uh, and uh, there are a lot of observations uh, that indirectly show that there is a black hole. Uh, f for example, w we can see the trajectory of the stars, but we do not see the object. Uh, they, uh, uh, they, they may revolve around something, but we cannot see the center of that object because it is dark. It is so fascinating yes, to, uh, to try to understand what is there, what is not there. And of course, uh, since you people are doing research together, mm -hmm. so exactly what you want to achieve? Uh, I, uh, you just want to achieve through Argus uh, what are the uh, 
uh, implications of that or what or anything else also after this. Argus is, Argus is one thing, but are you uh, people working on something great? Uh, I believe it's innovative technology because it is cost efficient. And uh, it's number one, it, and number two, it is um, also environmental friendly. And uh, uh, number three, it, uh, we can absorb CO2 globally and other greenhouse gases globally. Mm -hmm. it, it is a uh, constant monitor from space. And from the space, uh, we can see uh, any point on the ground. And uh, uh, such a way we will be able to detect the sources of the pollution as well as sinks of the pollution from the space. It, it, um, it is indeed innovative technology, and uh, I would like to emphasize the fact that uh, Dr. Raj Jakpal, uh, uh, he suggested uh, in 2011 in his thesis uh, a um, very um, efficient idea uh, to use constellation of the, uh, to use network of Argus-like microspectrometers. Very good, very good. And we, with a uh, network of the microspectrometers, we will be able uh, to, to make 2D imaging, so-called 2D imaging in infrared region. It will help us for mapping, for uh, masking, uh, and uh, it will help us uh, um, uh, to, to see the tendency of the uh, uh, global warming and climate change. Dr. Raj, uh, I mean, there is no doubt that climate change is a problem, mm -hmm. but for most of the uh, uh, people like Trump, there is no problem. Mm -hmm. they, they say uh, nature will take care, uh, will, will take care of itself. Mm -hmm. There is nothing to worry about it. That's number one. Number two, let's assume with your instrument and with other things, you find it out that there is a, so much pollution on that part of the mm -hmm. world. What exactly you can do? You can't do anything. You can only uh, give the information to the governments. Our instrument is a remote sensing instrument, which is in space. Mein hai. So it will give us the data. Usse data analysis we are doing. And then we will tell ki Vancouver is polluted, hai, Toronto is New Delhi, Beijing. So we wo data ke base par we done the analysis. So we have told the government that it's happening. So we have given the future. Ke liye bhi gaya diye, ek instrument. We have told that it's कितने ही आर्गे छोटे-छोटे सैटेलाइट जो कि हमारा जो सैटेलाइट है माइक्रो सैटेलाइट है तो इसको अगर हम कितने सैटेलाइट कर दें क्योंकि वो लो लो अर्थ ऑर्बिट है तो एक दिन में कितने चक्कर लगा लेते हैं तो वो ही कैन मॉनिटर होल अर्थ इन ए डे और इन ए मंथ हम बता सकते हैं स्पेसिफिकली कि यार ये कार प्लांट जो लगा है किसी भी सिटी में टोरंटो में ये कार प्लांट इतनी पोल्यूशन कर रहा है ये जो भी इंडस्ट्री लगी है ये इतनी पोल्यूशन कर रही है तो जैसे सरकार ने किया था कार्बन टैक्स तो अगर एवरी गवर्नमेंट सीरियस हो जाए कि ठीक है अगर हम उनको बताएंगे भी आपकी जे सिटी में से इतनी पोल्यूशन आ रही है जहाँ जे प्लांट से इतनी पोल्यूशन आ रही है आइधर पे दिस मच ऑफ टैक्स अदरवाइज रिड्यूस द कार्बन टैक्स पोल्यूशन तो बट यू नो बेसिकली दिस इज दिस टैक्स इज ऑन द ऑन द कॉमन मैन बिकॉज एवरी वन इज नॉट रिच एंड कॉमन मैन हैज टू गो टू वर्क जस्ट टू सर्वाइव कॉमन मैन पर नहीं टैक्स होना चाहिए वही मैं कह रहा हूँ इंडस्ट्री दे जैसे जो इंडस्ट्री जिसने लगा कि कार्बन टैक्स ऑन दी कार्स नहीं अभी लगा हुआ है मतलब कि सरकार ने लगाया बट हम क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि the government should charge these companies big companies who are making millions of billions of dollars government government itself is responsible because most of the electricity producing projects they were being run by the government itself by coal fired and other things this is luckily that I mean the last prime minister she refused to have any new coal fired and even the close the old uh, coal fired mm -hmm. but at the same time when trump came he just opened each and every mine again go ahead open it and let's see so uh, since you also work on the uh, pollution and environment so what do you think all these things uh, uh, lead to uh, climate and pollution and and how one can control uh, what, what what will happen to that young lady of 16 years Thunberg? No one is listening her. <laughs> uh, I, um, I think many people can nevertheless at least notice that uh, future generations should not suffer because of us. Mm. Uh, and it, it, it is our responsibility to take care about it. Uh, unfortunately, many people believe that uh, 
mankind do not contribute for CO2. It, it, it is not the case. Uh, as a scientist uh, uh, that see that uh, uh, that every day I see the data uh, from the Argus, I, I can say um, th there are a lot of CO2 uh, um, sources all around the Earth. And uh, we need this information. We very much need this in information because this is valuable information from space. Can be uh, analyzed and help to predict the future of the of the Earth. The tendency we can see, we can see the uh, how the uh, um, climate changes, how the temperature increases, and we can e extrapolate. We can predict what will be in future. That is why it is very important for us to know how uh, uh, CO2 and other greenhouse gases, uh, 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 to, to see the uh, evolution and dynamics uh, to, in order to understand what will happen in future and what could be done to prevent it. Dr. Raj, you will remember that we had a lot of money in the village, in the village, we didn't have so much money, we didn't have so much money, we didn't have so much money. 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 When we came from Pakistan, so there were such things. So, in the village, we had all the people in the village. So, in that moment, it was like if someone was coming out of the village, है उसको देखो ना तो मैं आज ये सोचता हूँ कि वो जो तारा देखो ना उसका मतलब ये होता है भी तारा अगर ज़मीन पे गिर गया तो उन्हें नुकसान पहुँचाने ही पहुँचाना है हैं तो देखने का मतलब है कहीं आपकी तरफ ट्रैक्टर हो गया वो आ जाए और आपके ऊपर ना गिर जाए तो ये तारा जो टूटता ह� तो वो ज़मीन की तरफ एटमॉस्फ़ेर में दूसरी जगह कोई ज़रूरी नहीं ज़मीन पर कहीं और भी एनीवेयर इट कैन गो तो ये ये गैलेक्सी में से टूटता कैसे है नहीं जैसे वो तो ये हमारे जो देखने वाले हैं हाँ जी उनको उनको जरा पता लगे ना कि ये ये तारा टूटने से इतना नहीं कहीं जैसे वो किसी और दूसरे स्टार के साथ हो सकते हैं या किसी और अर्थ लाइक जैसे सन के साथ हो सकते हैं जैसे इनकी ग्रेविटेशन पुल उससे खत्म हो जाती है तो देन वो फॉल होंगे क्योंकि ग्रेविटेशन जैसे हम अगर देखें जो लॉट ऑफ स्टार जहाँ जो हमारे प्लैनेट हैं सन के राउंड घूम रहे हैं जहाँ मून हमारा सेटेलाइट है तो अगर हम दूर से देखें कई जो हमें प्लैनेट भी दिखते हैं वो भी शाम रात को दिखते हैं हमें वो भी स्टार की तरह ही चमकते नजर आते हैं तो जब इनकी ग्रेविटेशनल पुल दूसरे जो भी इनका सन है या कोई भी चीज़ है उससे ख़त्म हो जाती है तो ये फॉल डाउन कर जाते हैं मगर अगर इनको कोई और अट्रैक्ट कर ले जैसे मैं वैसे ही इसको थोड़ा अगर इंटरेस्टिंग वे से बताऊँ जैसे मून है मून हमसे काफ़ी लाख किलोमीटर दूर है अगर देखो टाइड्स आती हैं वहाँ से भी वो मून जो हमारी ग्रेविटेशनल पुल है हमारी अर्थ इज मच बिगर क्योंकि हमारा वो नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ हमारी ज्यादा मासिव है ठीक है तो अर्थ उस पर भी इम्पैक्ट कर रही है मगर मून भी धीरे धीरे जो टाइड्स की वजह से हम देखते हैं मून भी इफेक्ट करता है बट अगर मून हमारा देखो एग्जांपल लो कि 400 किलोमीटर के पास तो आधा कवर कर लेगा हमें सन ही नहीं नजर आएगा <laughs> तो दूसरी बात है जो टाइड है वो आप सोचो जो अभी स्मॉल टाइड्स आती हैं छह घंटे रहती हैं पापा जी वो सो रहा था फोर्ट भी भी फोर्ट हाँ तो डेट विल कि हमारा एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय हो जाएगा लाइफ तो सिमिलरी जो बैक टू आपके क्वेश्चन जो स्टार हैं उनकी ग्रेविटेशन अपुल जैसे ही अपने जो उनका जो साथ वाला स्टार होता है जहाँ सन ह they fall due to him according to the gravitational structure. That is right, uh, because if, if there is no pulling, the, uh, the thing has to fall. If there is a pulling, then the thing won't fall. Mm -hmm. And that was another theory that if you throw it has to come down. That's, that was the theory by, uh, yeah, by, by, by a scientist. Mm -hmm. uh, but what I mean ki exactly if we think about it, for a common man it is very interesting. Oh star is falling but star are in trillions not billions uh, yes the uh, uh, big number of the stars um, but uh, th there is a tendency and uh, scientists predict that uh, sooner or later stars may collapse it's again just theories uh, in future uh, to the black holes but nobody knows, of course, for, for sure, <laughs> whether or not it will happen. Um, and again, um, 
there are a lot of other theories, as you have mentioned, uh, that the black holes can help uh, uh, travel, uh, travelers to travel to uh, uh, other side of the uh, within our galaxy or even uh, travel in time. But again, uh, I um, it is just a model. And nobody uh, knows, uh, there is no, uh, um, so far, any uh, rigorous proof about that. Uh, th these topics ha um, uh, have to be developed in future. And uh, uh, I believe uh, in, 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 in the nearest future, there is a standard model, there is a str string theory. Maybe these two uh, uh, models, sooner or later, will come together into common theory. Yeah, but uh, th th that, uh, at, at this stage, many questions may be answered. Oh. But Dr. Wright, this is a simple philosophy mm -hmm. that you draw inferences. Mm -hmm. And from inferences, you go further, you go further, and then you uh, draw a particular yes, 2 plus 2 has become a 4. Mm -hmm. So th this, is, this is the old statistics theory which is going on there. In, in, uh, so unless and until you have a model or unless and until you have a uh, theory uh, there is no way you can work on it yes, it, it uh, you you if if you think if a human being thinks that mm -hmm. this is a possibility mm -hmm. only then you will work on it yeah. if yeah. you don't think you won't be able to work on it Deco, physics mein na, there are two kind of sciences uh, quantum mechanics hai, uh, classical mechanics hai. Mm -hmm. to classical mechanics jaise normal agar newton ka law samjhana abhi first law <laughs> friction aayegi third law every action has a reaction to uh, both क्लासिकल हो गई मगर क्वांटम मैकेनिक्स के पास हर चीज का सलूशन है क्वांटम मैकेनिक्स में आप किसी चीज को भी प्रूव कर सकते हैं मैथमेटिकली मगर उसी को बाद में डेवलप किया जाता है तो जो जो स्पेस साइंस में अभी जो साइंस ज्यादा डीपली जाएगी क्वांटम मैकेनिक्स और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है दोनों को मर्ज करके उनको बोलेंगे थ्योरी ऑफ एवरीथिंग सो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग विल सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम तो पहले जैसे संजय ने बताया कि मॉडल्स बनेंगे मॉडल्स के बाद पर उस पर काम होगा साइंटिफिक तरीके से सलूशन निकलेंगे मगर उसके लिए क्या है कि फंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जैसे फंडिंग साइंस में जैसे मेडिकल साइंस में बहुत फंडिंग है जैसे अभी ये वायरस आया है कोरोना वायरस आपको उसके तो फंडिंग वहाँ बहुत जाएगी बिलियंस ऑफ डॉलर जाएगी क्योंकि कंट्रोल करो जी मगर ये जो प्रॉब्लम हम बताते हैं कि एक मॉडल है ये है कई लोग जैसे आपने बोला ट्रंप साहब बोलते हैं कि ठीक है जी नेचुरली क्योर हो जाएगा मगर जो प्रडिक्शन हैं कि ये चीज़ हो सकती आने वाले टाइम में अभी इसका अगर पोल्यूशन को कंट्रोल करना है स्पेस में और जो प्रॉब्लम है उनको कंट्रोल करना है फ्यूचर में तो अभी कई जैसे कंपनियाँ में बाहर छिड़ेगी अपने अपने कोई पाँच पाँच दस दस हज़ार चालीस चालीस हज़ार सैटेलाइट एक साल में भेजेंगे तो वो स्पेस में ही ऐसा एटमॉस्फेयर हो जाएगा इतने ज़्यादा सैटेलाइट कि हमें जो जहाँ हमें रिसर्च करनी है कि भी अगर दूसरे प्लेनेट को देखना है दूसरे गलेक्सीज को देखना है तो वो हमारी जो मतलब कि इट विल नॉट वर्क हो सकता हो सकता वी हैव टू गो इन टू द प्लानट टू लुक इन टू दैट एंड देन टेक अवर यू नो Uh, whatever the instruments and look from there. Maybe we are going to space <laughs> elevator. Go there and <laughs> yeah, you were talking uh, about yeah. the space elevator. वो हमारे colleague ने किया था इस हमारे research साथ की थी. तो space elevator का यही है कि 400 kilometer तक elevator बना दो. वहाँ से जाकर कुछ ना कुछ जो आपने बोला कि you will go there and see about the funding. That's very important. You know, most most of the pharmaceutical companies. they give money for the research because once they come out any 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 pharma company which comes out first for uh, coronavirus mm -hmm. medicine or you know uh, something else uh, they will make billions of dollars mm -hmm. so they have the money they give it to them mm -hmm. why government i mean of course nasa is spending and even on nasa some people are putting uh, uh, if and but questions that they are spending too much they are wasting too much mm -hmm. spending is fine but they say that more than 30 40% they are wasting mm -hmm. uh, uh, money and they have they have got at euro in 19, i remember when first russian man went into the space and right away mm -hmm. uh, at that time the president was uh, Mr. Kennedy, Kennedy. Mm -hmm. and Kennedy said, "No, we have to do it." Mm -hmm. And now, now, now the Trump is again saying that we will be we'll number again. one again, mm -hmm. and we will go to the moon, and we will do other things also. Mm -hmm. So, what do you think? Why uh, is it uh, a private sector which should help you people in your uh, research or the government? 
um, of course, priority should be given to government. Uh, private sector. Yeah, you come from Uzbekistan, so you talk about <laughs> government. <laughs> Talk in a capitalist society. Probably the case, yes. I, I partly agree with you. And, but uh, if, you, if we see uh, the most of the NASA's budget, it, it comes nevertheless from the government. And mm -hmm. uh, it is the good example how it should be de de developed how it should go. And if the uh, uh, private company can um, uh, make funding, of course it would be great. It would be great. And uh, uh, unfortunately, science uh, do not give the um, instant uh, uh, income. Yeah. It takes uh, decades uh, um, before we can see the results that um, uh, outcome from the science. That is why uh, uh, private companies are a little bit reluctant to invest to this business, that they can in invest to other uh, um, uh, businesses to um, uh, f for for uh, um, f for investment for um, income. Uh, 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 this one restricts them, but government again can play important role in this. If they will reduce the tax for those companies who invest to science, then I think in this case, uh, many private companies will be interested to make investment to science. Right, wonderful, wonderful answer. Abni uh, that only 12,000 years uh, before this time, today where we are sitting, it was all full of primitive uh, people and everything. And in 12,000 years, science has done the I said that. I do you know science? Ni brain ne trakki hai. Brain, brain, brain started working. Mm -hmm. uh, they wanted to know how to uh, face the animals who eat them, how to face the sun, how to face the rain. So they started thinking and they started uh, growing in that sense. And in the last five thousand years, six thousand years, uh, work is going very fast. And in the last sixty years, if I say, work has gone very fast. So how come human human brain? Uh, has started working so fast in the last uh, 50 60 years <laughs> einstein early 90s mein to uska bhi scientist ko fayda ho raha hai to ye nahi ki human brain jaise einstein is one of the brilliant scientists and newton did the same something in 16th century to main jaise kai bari jokingly bolta hamare bhi mahapurushon ne likha hoga science mein kuch magar wo sanskrit aur hindi mein likh diya koi koi law nahi bane jaise jo kepler ka law hai jis par ye to wo gurbani mein bhi gurunanak dev ji ne bhi likha magar wo law nahi bana Okay, जो ऐसे हमारे जो ग्रंथ पहले भी तो उसमें भी कई कुछ लिखा होगा साइंटिफिकली तो ह्यूमन ब्रेन तो पहले से शार्प था मगर जैसे-जैसे मॉडल बनते गए जैसे आइंस्टीन ने जो हमें थ्योरी दी e is equal to mc square उस थ्योरी ने देखो कितना कुछ चेंज कर दिया अभी भी वो इंप्लीमेंट होती हर जगह पर इंप्लीमेंट इवन ब्लैक होल की भी जो मास उसको जो एरिया पर कवर करना वो e is equal to mc से स्क्वायर से ही निकालेंगे तो मैं यही बोलता हूं कि जो पुराने साइंटिस्ट थे दे डिड ब्रिलियंट जॉब उसका फायदा नई टेक्नोलॉजी को धीरे-धीरे वो डेवलप होती रही नेचुरली वो अभी जो उन्होंने किया था दे लेफ्ट समवेयर कोई बार खड़ा कर दिया तो जैसे एक स्टेप हम ऊपर चल गए जैसे मैं बोलता हूं कि इन 92000 में तेंदुलकर ने क्रिकेट में बार खड़ा किया था तो कोहली अब उससे भी ऊपर चला जाएगा तो सेम थिंग साइंटिस्ट में भी यही हो रहा कि जो पुराने साइंटिस्ट ने काम किया था उनकी जो थ्योरीज और मॉडल थे नए साइंटिस्ट उनको एक अलग मॉडल पर अलग लेवल पर ले गए डॉक्टर संजर अबरा रोव थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमिंग एंड बिफोर यू लीव your last comments uh, my last comments apka <laughs> shukriya <laughs> <laughs> thank you very much i hope we will meet in future <laughs> oh definitely definitely you, you are a part of uh, dr raj team and dr raj has a high high regard he for has uh, so i'm sorry for stopping you sanjar is very modest person he has mm -hmm. more than hundreds paper i think even agar hum physics ki jo bhi universities hain agar unko dekhe to mere khayal kisi bade professor ki bhi itni publication nahi hogi so magar aise bandon ko wahi main bola na ki humne abhi sabhi wo company banayi epic climate green jisme main sanjar rehan aur harshal equal partner hain to wo hum kar rahe hain abhi funding apni taraf se kar rahe hain magar dheere dheere i want ki je jo scientist hamare sath beta hai ki millionaire ho 
कि जैसे ही इस तरह नॉलेज है मैथमेटिकली अगर अभी न्यू पेपर ही इज राइटिंग इन आई एम पार्ट ऑफ दैट तो वो मेरे ख्याल तहलका मचाएगा हम सबसे पहले नहीं देखिए मैं आप मैं बाद में आपको बताता हूँ लेकिन ये खुशी की बात है आई एम लक्की टू मीट यू हेयर टूडे एंड आई थिंक हमारे देखने वाले जो हैं वो भी बहुत लक्की हैं एज ए साइंटिस्ट को उजबेकिस्तान से जो आए हैं उन वो आज यहाँ पर बैठे हुए आप सबको ये बता रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या काम किया और डॉक्टर राज एज यूजल आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच हाँ जी और फिर मिलते हैं दो हफ्ते के बाद क्योंकि ट्वाइस ए मंथ दिस इज अवर सेगमेंट स्पेस साइंस एंड ग्लैक्सीज प्लीज़ हमें ज़रूर लिख के भेजिए कि आपको ये कैसा लग रहा है क्योंकि इसको हम और भी एक्सपेंड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन यू पीपल हु वॉच दिस प्रोग्राम थैंक्स ए लॉट एंजॉय योर सेल्फ